Hello, hello. Uy. No le escucho, Gloria, hoy sí. Carla. Hi. Hello. Hello, teacher. Ok, hello, Carla. Hello, Gloria. Hello, Ulises. Ok. We are almost ready, right? Yes. Ok. Uh, acerca del ejercicio 4.8, chicos. Eh, está fallando, no, no carga el audio y no se puede descargar tampoco. So, no se preocupen por eso, y lo, ya lo reporté y vamos a ver cómo lo solucionamos eso con respecto a la nota. Ok. So, today we have to finish unit 4. We're going to start with, um, with unit 5, too. Ok, so let's do it. Vamos a ir directo al grano, ok? Straight to the point. Let's go straight to the point. Ok, so on your platform, we are on point 4.7 point with the lesson objective. I'm going to read it for you this time. In this session, participants will listen to a description of five people. Then this was the, the, the audio, right? Then you have an audio, but... It's not working, so let's jump that. Let's move on. The, the 4.9, last objective, we have a dialogue where two people use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles. Modificadores con participios y preposiciones. That's what we're going to listen right now, okay? We're going to listen to this interesting topic so please pay attention so we can learn this interesting topic hello nice to have you back in this lesson you will listen to a conversation where two people use modifiers with participles and prepositions As you listen to the conversation, try to identify the use of participles and prepositions. In the next video, we will teach you how and when to use each. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. No se escucha. Sorry, as you can see, guys, this was very simple, a very simple exercise. ¿Dónde está el uso de las preposiciones? ¿Dónde está el uso de los determinantes y las preposiciones? No. Ok, todavía no. Ok, so vamos a entrar ya en materia de la de gramática, ok? So vamos a ver los, los participles en las preposiciones. Los modifiers, participles, and prepositions. Primero vamos a hacerlo eh, usando la plataforma y luego yo voy a, eh, a entrar con una clase directamente de esto, ¿ok? So, learn how to use modifiers with participles and prepositions again. Let's watch the video. It's very short. And please pay attention and listen to the video, ¿ok? Hello again. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raul? Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. 
She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Ok. Sé que ahorita muchos están como, ¿qué? ¿What? Porque todo fue en inglés, ¿verdad? So, es un poco confuso a veces eh, cuando la gramática se introduce directamente sin, sin un contexto en nuestro idioma, ¿no? So, vamos a hacer algo súper rápido. Vamos a ir parte por parte, part by part. ¿Todos pueden ver esto? ¿Sí? Yes. Yes. Yes, sí. Yes, teacher. Oh, el artículo. Ya hablábamos de los artículos. Hay, hay una, un tema que muchos profesores obvian y es el uso de el artículo para qué sirve, ¿verdad? Y todo esto, ¿ok? En especial el artículo the se usa al hablar sobre algo específico o algo que ya se mencionó en una conversación. Es decir, cuando ya, relé, ya está dentro del contexto de lo que estamos hablando, eh, ya no necesito mencionar ese objeto. Por ejemplo, si yo estaba hablando con María eh, la semana pasada sobre una chica que me gustó, ¿ok? Y yo le digo, that's the girl. La siguiente semana ya estamos hablando de nuevo y aparece la chica, pues yo le digo, the girl. That's the girl. Esa es la chica. ¿Ok? Y así, por ejemplo. ¿Ok? Este artículo, el the, es lo que vamos a ocupar a continuación. ¿Ok? Luego eh, vamos a, a hablar de modifiers. ¿Qué son las modifiers? Son palabras que cambian o limitan el significado de otras palabras. Son palabras que cambian o limitan el significado de otras palabras. Por ejemplo, the woman, la mujer. The woman. Okay. The men. Okay. The men, el hombre. The one, el que. O la que. Ok. The ones, ya en plural. Los que. O las que. O incluso, ajá, los que sería como hablar de objetos, ¿no? The ones I told you. Las cosas que te dije. Las que te dije sería traducido. The ones I told you. Las que te dije. The people. Las personas. They are the people that I told you about. Ellos son las personas que yo te dije, ¿ok? The tall one, ojo, the tall one, así como aprendimos a escribir allá, ese tall sería como un adjetivo que califica a one en este caso, the one sería the tall one, para dar más información acerca de él, ¿ok? Bien, así hay muchos, muchos más que podríamos mencionar. Okay. The pretty one, podría decir acerca de una chica, señalándola. The funny one, okay. el chico gracioso, la chica bonita. Ahora, ¿qué es un participio? Nosotros estamos acostumbrados a llamarle los verbos con ing, así. Ah, es el tiempo aquel con ing. Sí, un verbo con ing, ok. Y sí, eso se llama presente participio. Okay, el presente participio. También está el pasado participio, pero eso no lo cubrimos en esta clase. Probablemente lo cubramos luego. <coughs> en esta clase lo que estamos aprendiendo es con presentes participios. Y ya, ya creo que ya vieron el presente continuo, ¿no? Que es donde más se utiliza el ING. También está el pasado continuo, el futuro continuo, etc. So, es tan simple como eso, agregarle el ING al verbo. Ok, entonces ya puedo decir, ¿quién es Raúl? Ah, él es el hombre que usa una camisa verde. Ok, o el que está usando la camisa verde. Ok, 
who who's Raúl? Who's Raúl? Ya podría decir he's the one talking to someone else. Okay? Which one? Y entendamos esto. Esta esta manera de hablar de modificadores con participios o con um, con preposiciones también nos sirven para responder estas dos preguntas cuando no sabemos eh, cuando no sabemos eh, de quién se está hablando ok ahí estamos cuando no sabemos de quién se está hablando y queremos ser eh, obtener más información contestar estas preguntas básicamente whose role whose gloria whose uh, Carla whose emperatriz ok Which one is Raúl? Tengo un grupo de gente enfrente y digo, which one is Raúl? O dos personas, incluso como en este ejemplo. He's the one talking to Liz. Él es el que está hablando con Liz. Ok. As simple as that. Hasta ahí todo bien. So far so good. So far so good. Yes, teacher. Ok. Good. Teacher, more example, teacher, please. Sí, I, I have, please. A eso vamos ahora. Noten la estructura siempre, acuérdense. Noten la estructura. He is, y ahí viene el modifier, the man. Luego el, el presente participio, el verbo en presente participio. Que en este caso, como explicaba eh, nuestra profesora, pues sirve como un adjetivo. Wearing a green shirt, a green t-shirt. Y esto va antes de un noun. A green t-shirt sería un nombre. De nuevo, sujeto, el verbo to be. El modifier, the one, ¿ok? Y luego el participio, to list, un nombre. More examples. ¿Ok? Who's Kim? ¿Ok? Who's Kim? She's the woman playing the guitar. She's the woman playing the guitar. ¿Ok? ¿Quién es Kim? Siempre, perdón, siempre va a ir el verbo to be, teacher. Sí. Correcto. Ella es la mujer. Ella es. Sí, porque estoy preguntando quién es. ¿Quién es? Ella es. Uh -huh. The woman playing the guitar. En, al ocupar modificadores con participios, sí, Gloria. Así sería. Very good. Ok. Who's Tom? Who's Tom? He's the man singing. He's the one singing. Ojo. He's the man singing. He's the one singing. Si digo, he's the man, estoy diciendo, él es el hombre que está cantando, podría ser. Aquí es, he's the one singing, él es el que canta, él es el que está cantando. Oye, he's the man singing, porque así hablamos en español también, ¿no? Él es el hombre cantando o él es el que está cantando. That's Pero podemos usar cualquier opción, Batiche. Correcto, es opcional. The man, the one. O sea, teacher, yo sé que le dije que todo estaba claro, pero... Uh -huh. este, entonces, el que va con ING ya no es verbo, sino que es un adjetivo. Correcto, estás describiendo la acción en ese ejemplo, por ejemplo. He's the one singing. Él es el que está cantando en ese ejemplo, ¿no? Eh, en este caso sí sería un adjetivo que está tocando la guitarra. O sea, estás diciendo un verbo con ING, ando, endo. Seguís usándolo como un verbo, pero con ING. Sin embargo, gramaticalmente se entiende como un adjetivo que califica a un nombre. ¿Ok? Eh, más simplificado, Carlos, es la acción, el adjetivo que califica a un nombre describiendo qué acción está desarrollando este okay. nombre. Ya, yeah. ok. Good. So, he's the one singing. Ahora, eh, perdón, hasta ahí serían los ejemplos con participios, ojo, modificadores con participios. Entonces, recalcando, tengo un sujeto, el verbo to be, el modificador, que sería the one, Uh, ¿Cuáles eran los modificadores? Uh -huh. The old one, the woman, Ahí the está. man. The woman, the one, the people, the men, the ones, the funny one, the pretty girl, the beautiful girl, the tall guy. Hay un montón, ¿eh? The tall guy, pero lo está describiendo. Es como cuando, cuando te preguntan por alguien, mira quién es ese. Ah, no, ¿quién es Rogelio? ¿Quién es Rogelio? Y en la fiesta, un montón de gente, ok. Es el, el pelirrojo, es el pelirrojo, es el, cho 
el choco que está <risa> Lente, el de lentes bien profundos, sí, o sea, cualidad, es una cualidad que identifica al, al de lejos a una persona. Dime, eh, Edgar, ¿quién está? Ajá. Ah, eh, y solo en we use that just in, in one person, the one. The one, excellent, good question. So the one, okay, es una persona o más bien un objeto. Esa Siempre que respondamos, siempre de one. Singular. A ver, Singular. Esta pregunta, excelente, muy bien. Singular. Eh, un ejemplo, Gloria, ¿cuáles son mis llaves? Ah, ¿Cuál es mi llave? The one on the desk. The one, the one on the desk, la que está en el escritorio. ¿eh? The one on the desk, la que está en el escritorio. Gloria, which are my keys? Which are my keys? ¿Cuáles son mis llaves? Oh, the ones on the desk. Last ah, ok. One. Y dice, okay. ¿eh? Ahí está claro. Ok. Siempre en plural, pero con personas, José. The people. Ok. The people standing outside the building. Ah, uh, yeah. The people standing over there is smoking. Perfect. The people standing over there is... I'm sorry. Smoking. It's smo smoking. And look, se hija, me llegó, José. The people over there standing smoking. Las personas paradas ahí, uh, fumando. Lo escribiste de dos maneras, me llega. Ok, ya la agarraste. Ahora, the funny one. So, te preguntan quién es el, el um, Carlos. ¿Quién es Carlos en la fiesta? Ok, the funny one, el que está haciendo reír a todos. That's Carlos. Ok. Then, teacher, teacher, then when you say the funny, ya, ya está diciendo que el chico que está, o chica que está hablando ya es, ya es funny o es hungry o es caro. Vale, repito, eh, esto de los modificadores, entiéndase como la cualidad que más resalta de una persona X. Ah, ok. Entonces, pues, sí, me, entonces sí es la respuesta que... Conozcas, ajá, exacto. Es ni, quizás ni, vos, ni conoces a esa persona, pero lo ves, decís, uy, ese mide dos metros y medio. The tall one. Ajá, o... Eh, o Then I, Then I can say the scary one. The scary one. The scary one. Very good. The scary one. Okay. Okay. The, the fat one. See? ¿Sí? The fat one. El, el gordo que está. Yeah. Cosas que. Yeah. Bien claras, bien obvias. Ya. Yeah. Hoy sí. Okay. Luego agregamos los participios. ¿Verdad? Como lo hacía José. Excelente. Okay. ¿Y con, a qué preguntas contesta esto de los modificadores con participios? Who is? Which one is? Wait, who is or whose? Which one is? ¿Quién es o cuál es? ¿Quién es o cuál es? Okay? Good. No questions. Let's go with prepositions. What are prepositions? Una preposición muestra la relación entre el espacio y el tiempo o una relación lógica entre dos o más personas, lugares o cosas. Teacher, what is the meaning open? What? Open. Entonces, ¿qué es una proposición? Ojo, eh. es lo que ata, da una relación entre dos objetos. Puede hacerlo con un verbo y, una, y otro verbo. Entre dos verbos puede haber una proposición. Es más, debe haber una proposición entre dos verbos. Um, hay 150 preposiciones en inglés. Entre ellas está above, sobre... Across, a través de, around, alrededor, at, que quiere decir en, behind, atrás, below, por debajo, beneath, beneath, muy por debajo, eh, beside, junto a, besides, que quiere decir, es, es de adición, besides, aparte de, besides, Between, entre dos objetos, ojo. By, by tiene muchos significados, pero el principal es por. Ok. Eh, permítanme un segundito. Inside es dentro. Va. Inside, sí, adentro. Ok. Inside, dentro. Inside, dentro. Near, cerca. Next to, junto a. Off, fuera de, on, sería on, puede ser en o sobre, depende del contexto. 
in, dentro de, o en también. Depende del contexto. Under, eh, por debajo de. ¿Ok? Eh, o debajo de. Under the bridge, como los Red Hot Chili Peppers. Under the bridge. Bajo Un el... golpe bajo. Mm, that, eso sería low. Low heat. Uh, yeah. Uh, under es que estás metido debajo del lugar. Con él. Ok. Until, hasta. Up, arriba. Upon, sobre. And with, con. Esa es muy utilizada en lo que estamos viendo. Modifiers with prepositions. Con. Ok. Ok. Let's continue. So, eh, eso es lo que vamos a ver ahorita. Modificadores con preposiciones. So, how do you use them? Aquí ya sería, who's Liz? She's the woman, ojo, with long straight hair. She's the woman with long straight hair. She's Liz. ¿Cómo lo haría entonces con un modificador con eh, participio, como lo estamos haciendo ya? Era, she's the woman wearing a pink shirt. She's the woman wearing long straight hair. Podría ser. She's the pretty woman using ponytail. She's the pretty woman using or wearing uh, ponytail. O sea, una cola de caballo. ¿Sí se entendió? Ponytail. P-O-N-Y. P-O-N-Y. Ponytail. T-A-I-L. T-A-I-L. Cola de caballo. Ok. Si ¿sí me están captando... Hasta acá esto no cambia. She's the woman. Okay. Si estuviera... Eh, si, si estuviera ahí, por ejemplo... She's the woman wearing... Wear, uh, wear, wearing... wearing uh -huh. eh, sería... Eh, ella, la mujer que está vistiendo, o la mujer que viste. Que viste, que usa, que está usando, ajá. Pero me refiero a si con endo o simplemente en el verbo normal. No nos clavemos con la traducción, ¿sí entendés? Ah, ok. Ando o tiene puesto, ¿ya? Ah, ok, ok. Let's, let's put a name, let's put a name on each character here. This is Jose, this is Emperatriz, this is Gloria, okay? Uh, she is Carla, he is Danny, and she is, oh, I don't know, Dinora, okay? <laughs> so, who's Danny? Who is Danny, Emperatriz? Uh, the man... He is? The, he is... Uh, He is the man wearing a t-shirt white. A white. <laughs> a white t-shirt. Switch, switch. Switch, yeah, the adjective goes first. Perfect, Jose. He is the man wearing a white t-shirt. Es lo que más resalta de él, ¿no? Yeah, you see? Okay. Calificar. Yeah. Lo podrías calificar más. He's the short guy. Oye, he's the short guy wearing a white shirt. Ocupamos una preposición, José, en lugar de wearing. With. Sería, ajá. O, 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 we, o we can say the man, the man with uh, white t-shirt. Next, ah, es que lo quiero unir. Es que lo quiero unir. Quiero hacer una fusion. Yeah, he's the he's the short man, the short guy with a white t-shirt. With a white t-shirt. Next, next to the lady. Next to the tall, next to the tall blonde white lady. Va, eso quería hacer. Esa fusion quería hacer. Perfect. Okay, or what about between, Jose? He's the man dancing Be between. Between Danny and... Ah, no, because you don't know anybody. No conoces a nadie en la fiesta, hey. Between, oh, well, you can say, right? Between um, Carla and Marisol, whatever. Okay? I can say Danny is the guy that is between those girls. I don't know if it's good. 
between the girl with blue shirt and the girl with pink shirt. Ah, ok, así es. Coop. Y todavía te digo, Coop. ¿Quién ve? ¿Quién? Oh, he's behind, he's behind the girl with gray shirt. With the shirt, with the gray blouse. Oh, ok. And curly hair. ¿Ves? Podés describir un montón. Él está detrás de esta chica, él está entre las dos chicas, la de la blusa azul y la de la blusa rosada. ¿Ok? Ah, entonces eso es para jugar con las palabras. Perfect, that's the way. It's just describing lo mismo que haces en el español. Ok, let's see if there's another image. Yeah, there's another image. Ok. So, who's Kim? Who is Kim? She's the one on the couch. Hmm. She's the one on the couch. She's the only woman on the couch. Okay. Let me see. Uh, but this mean couch. Couch. Sofa. Yeah, okay, thank you. Yeah, she's the only one sitting. Okay. You can say the woman sitting. She's the woman sitting. Okay. Okay. Carla? No, no. Ah, pero si ya es la traducción por decir, ah, la chera que está sentada. Perfect, yeah. Beautiful Spanish. That's the way. <laughs> Beautiful Salvadorian Spanish. Sometimes, sometimes I forget words in Spanish. Hey, very good. Ya va llegando ahí entonces. A mí ya me pasa eso y me, me, me enojo cuando se me olvida una palabra. Media hora intentando recordar una palabra en español. Yeah. Ok, pero eso es bueno, es buen indicador. Ok, uh, Carlita, Carla. So, let's say, put a name. Who's the blonde girl? Oye, who's the blonde girl? She's the woman talking to... She's the one on the pool. She, she's the one on the... Oh, in the corner? In the corner? Piscina. Oh, in the pool. Pero no, no, no hay una piscina acá. Okay, uh, let's say this is Maria. Okay, this is Maria. This is... Ah. The Brian, okay, we have the Brian, then the Kimberly, okay? La Kimberly, el Brian, y la Maria, okay? Good, so, <laughs> who's, who's Brian? Yeah, she's the one, um, uh, he's the white, man. White shirt. Good, he's the one with white shirt He's with white shirt okay or the white sweater he's the one with the white sweater él es el que está ahí con el suéter blanco okay él es el que tiene el suéter okay gloria um who's maria maria she's the one or the woman mm -hmm. Uh -huh, she is the woman in talking to Brian. She's the, she's the woman. Oh, but there are two two women. There are two women talking to Brian. Ah, yes, yes, yes. Mm. So this crap. She's the woman with uh, brown hair. Okay, she's the woman with brown hair. I like that. With brown hair. Okay, you can you can use both. She's the woman with brown hair holding a cup, a, a cup of wine. She's the. You can describe a lot. She's the tall woman with brown straight hair holding a cup, holding a, a cup of wine. Okay. Uh, I can see the cup. Uh. <laughs> <laughs> yeah. Okay, as simple as that, guys. That's that's the way you do it. Okay, let me see. There's a practice. So the same thing that we're gonna do in the exercise is here. 
rewrite, rewrite, listen, rewrite the set, these statements using modifiers with participles and prepositions. So, Ken is the handsome man. He is wearing jeans. Okay, let's see. How would you do it? Ken is the handsome man wearing jeans. Así es el ejercicio que van a hacer ahorita. Ken is the handsome man wearing jeans. Entonces, obvias el sujeto y el verbo to be después de eh, la oración principal. Okay, I think there's, there are some more examples. So, teacher, teacher. Yeah. I, I have a question. También se pudiera decir, eh, he's, he's the handsome man wearing jeans. Wearing jeans. Ya, yeah, perfect. Ajá, no ocupas el nombre. Ah, uh, ah, ok, ok. Perfect. El, el, error ser, ajá, el error sería colocarlo después de... Uh, después de un adjetivo. Yeah, yeah, yeah. Ya tenés la idea, no la soltes. <risa> Algo así. Te vas a explicar más, pero ya lo agarraste. Me llega. Ken is the handsome man wearing jeans. Okay, so, ¿cómo sería, Emperatriz, la siguiente? Karen is the woman. She's drinking soda. Eh, el correcto, ¿verdad? Sí, ocupando participios. Modifier, modifiers con participios y preposiciones. Eh, is, is, oh, let me see, let me see. Eh... The woman, the woman, ah, oh, no, sorry. Karen? Uh, Ka Karen is the, I don't know, teacher, me confundí. Más bien, is the woman. Woman? Drink soda, drinking soda. soda. Drinking soda, Patricia, excellent. Very good. Try the next one, Patricia, try the next one. Seth is the one. He, he's in black jacket. Next to the window. Hmm. Oh, set is one set. in a black jacket uh, next to the window. Okay. ¿Cómo más podría hacer esto? De mil maneras de hacer esto. Seth is the one wearing a black jacket and, oi, and, uh -huh. and standing next to the window. Standing next to the window, ocupe. Yeah. yeah wearing, standing, ahí ocupe solo participios. Said is the one with, oye, with a black jacket next to the window. With a black jacket next to the window. With, with. Okay, last one. The last one, let me see. Gloria, Gloria. Arnold and Peter are the good ones. They are browsing the net. Arnold and Peter are the good looking ones. Arnold and Peter are the looking ones browsing the net. Browse, I don't understand that. Browsing the net. Excellent. Quitaste they are. They are. Eso fue lo que quitamos. Right? Yes. Pero, ¿cuál es el mini Ok, Patricia y luego Emperatriz, creo. Uh -huh. se, se quitaría entonces el sujeto, digamos, y el verbo. Correcto, correcto, porque ya le dijiste acá. Y uh -huh. Emperatriz podría decir, are, eh, podría decir, they are the good looking ones in the net. Are the good looking ones browsing the net. No olviden que estos son respuestas a las preguntas. Who is, oh, who, yeah, who is, who are, who are, también, who are Arnold and Peter. Yo te puedo preguntar, who are Arnold and Peter. Okay, who are they, who are they, who are Arnold and Peter. Okay, ¿quiénes son? Who's, okay. Good, I think that's it. Y ahí tenés las respuestas. Prácticamente obvias el sujeto y pide la segunda oración. Ok. As simple as that. Question. 
Any other questions? Okay, no. El que cayó otorga. Good. Let's move on. Let's continue. So, uh, now we have a knowledge check related to this. Y es lo que todos me estaban diciendo. ¿Cómo se hace el 4.13, teacher? So, lo vamos a hacer juntos, okay? I need a volunteer. O sea, Danny. Por si voluntaria. <laughs> huh? Ese me costó, pero lo, logré hacerlos todos. <laughs> really good, Patricia. Okay, no, Danny. Okay, somebody else. Volunteer, volunteer. Carlos is so quiet today. Hello. Hey, Carlos. Can you help us? Can you help? Okay. Clark is the, Clark is the tall guy. Tall guy wearing button down shirt and cargo pants. Button down shirt and cargo pants. Yeah. Okay. That's right. Okay. Next, Patricia or Jose. Oh, uh, yeah. Mm -hmm. uh, Adam and Luis are the good looking couple mm -hmm. talking to Luis. Tom. No veo muy bien, teacher. Tom, Tom. Lo que lo borré, eso ya. Adam and Lewis, Lowe's, yo creo que eso está mal, es Lewis. Debería ser uno ahí. Ok, Lewis are the good looking couple talking to Tom. Ok. Yeah. Very good. Ok, next. Someone else, Danny. ¿Por qué me? Why me? <laughs> Come on. That's right. Lynn is the young girl in a striped t-shirt and blue jeans. Okay, ¿qué opciones tengo aquí? Okay. Eliminar el sheath. Todo eso lo elimino, ¿no? Lynn is the young girl with, with a striped shirt, t-shirt, and blue jeans. With a striped t-shirt and blue jeans. Puedo hacerlo de alguna otra forma, aparte de usar esa preposición, Daniel. En realidad, en curva. Where? Okay. Okay. Estamos... Sorry, teacher, me agarró en curva. Okay. Estamos viendo eso. Eso es una preposición. Puedo ocupar una preposición o un participio, o sea, un verbo en forma presente participio. So, ¿Cómo lo podría hacer con el presente participio? Para empezar, ¿qué me pidiendo? Participles or prepositions. Puedo ocupar participios o preposiciones, como yo guste. Pero ahí quito la preposición in. Ok. Sería, Lynn is the young girl wearing, wearing a, a striped t-shirt and blue jeans. Veamos si no nos dice que es with. Let's see. Yes. No, eh, Ajá. Patricia. No, no, está bien así, sí. Sí, ok. Next, Jessica is the attractive, remember, the attractive woman. She's sitting to the left of Antonio. Patricia. Jessica is the attractive woman sitting to the left uh, of Antonio. Sitting to the left of Antonio. Okay. Good. Sitting to the left of Antonio. That was easier. <laughs> <laughs> okay, good. Pregunta, ¿podría ocupar una preposición aquí? 
Next two, maybe? Yes. Ojo. Sentada a la par de Antonio. Ajá. Uh -huh. um, a ver, Jessica is the attractive oh. woman to the left of Antonio. Two is a preposition to. Mm -hmm. so, solo para hacer... Yeah. Eso, ¿no? Jessica is the attractive woman to the left of Antonio. Jessica es la mujer atractiva a la, izquier a la sí, de izquierda de Antonio. Bien, se lo aclarando. Ok, AJ is the serious looking boy. He's listening to his new salsa CD. Oh, okay. AJ is the serious looking boy. Mm -hmm. Listening um, to his new the his new salsa CD. To his, uh huh, very good. Karen, vi que Karen se asomó por ahí, quería decir. Hello. Yes, yes. Hi. 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 Bien, alguna pregunta, Karen, con este tema? No, no. Yeah, look at that. Oh, wait. No, uno, uno, uno. Sí, nos está pidiendo. Oh, stop it. Striped, striped, striped. Striped. Wearing, ok, nos está pidiendo que ocupemos la preposición. With. No la, el participio. With. With. Oh. With. No, ok. No. Wearing. Tampoco. No. no, wearing había puesto, no. Lean no, is. No, with. Veamos. Ya vi que es un espacio ahí. Vamos a ver. So, Lean is the young girl. Young girl. Okay. Uh huh. Mm. Striped t-shirt and blue jeans. Vamos a ver si es así. Yeah. Solo eso quería que hiciera. ¿Cómo quedó? Ah, no está. Solo no. Solo que eliminar esto. Eso. Y el punto, ¿verdad? Uh -huh. Acá. Let me see, teacher. Yeah. No estaba tan perdido en realidad. Answer. <laughs> no, para nada. Lynn is the yo. In a striped t-shirt and blue jeans. In a striped. ¿Por qué, ¿Por qué ocurre esto? Porque in. Es una preposición. Preposición. Great job, Danny. Oh, my God. Uh -huh. yeah. Eso es que me extrañó cuando dijo de que iba a quitar eso. Yo, entonces quedé en la luna. Es que se puede. Todo lo que hicimos se puede. Puedes poner with a striped t-shirt and blue uh jeans. -huh. Puedes poner wearing a striped t-shirt and blue jeans. ¿Y qué estás diciendo? Con una, a ver, una camiseta a rayas. Wow. En, y, un, y un blue jeans, y un blue azul. Y un jeans. Jeans. ¿Y qué le cambiaron? Azul. ¿Hola? ¿Qué, ¿Qué le cambiaron? Nada, solo Los jeans eliminamos. We, we just, yeah, we just killed she's and the dot. She's. Oh, gosh. Very good. <laughs> Great job. Bueno. Ajá. Bueno, eso me sonó. Ah, ánimo. Questions. 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 No. No. Questions. Hey, I think you have a midterm exam now. Let's see. Hmm. What is next? Just waiting. Mm -hmm. It's loading. No, ok, vamos directamente a la sesión 5. Pero antes de eso, una, alguna pregunta, dudas, con lo que acabamos de ver de modificadores, con preposiciones o participios. Liken, yo entré tarde, lograron trabajar esa donde le dije que el audio estaba malo. La no, 4.8. Eh, fue lo primero que aclaré, Patricia, eh, está ah, mal. Perdón. No, no, no se preocupe, eh, no carga, no carga el video, de descargar tampoco. Sí, a mí tampoco con, con, con contraseña de staff, no, de personal, no me, um, no, me, no me descargó el audio. Es, es un problema de la página, sorry. ¿Y qué, qué haremos entonces? No se preocupe, ya lo reporté y pues se les avisará qué es lo que vamos a hacer con esa nota o cómo nos va, cómo vamos a corregir esa situación, ¿ok? Ah, vale, perfecto. Thank you, thank you. Ok, no more questions. Oh, oh. Eh, decide qué es, teacher. 
um, next to, a la par de, beside you, junto a, junto a. Okay. Mm -hmm. Y upon? Upon. Upon? Upon, sobre. Pero mm -hmm. el contexto, el contexto de los, uh, de las preposiciones varía. Y en las historias, porque dice uh, pronouns of time? Pronouns? No, esas eran prepositions of time, Dani. Uh -huh. No, o sea, así como en las series que. Oh, oh, ajá, tú dices once upon a time. Ajá. En eso pienso cada vez que veo upon. <ríe> sí. Era hace una vez. Ajá. I think um, these are prepositions. No, yeah, prepositions, right? Dependerá del contexto, entonces. Ya. Yeah. Okay. Just checking something about it. Mm. Me cayó de nuevo en el plato. Mm. Okay. A mí me encanta usar Quizlet. Let's see. Aboard. John was aboard the cruise ship. So, what is aboard? Abordar, no. ¿A bordo? Suena, ¿verdad? Como que bien, bien um, similar a abordar, a bordo. Ya. Yeah. It was aboard the cruise ship. Ay, yo no abordó un crucero. O abordó en pasado. Oh. No, abordó. Oh, abordó. No, abordó. No, abordó. Abordó. Was, was, estuvo. Estaba o estuvo, ajá. Sobre. A bordo de un... <laughs> Crucero. A borde del crucero, no. Cruz. Yeah, about. Repeat, about. 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 The book is about a girl that saves the world. Mm -hmm. El libro es acerca el libro, de... Ajá, el libro trata acerca. sobre... Es acerca de, de la una chica del... que salva el mundo. El libro es, el libro es acerca de una chica, de una chica que salva el mundo. Perfect, very good. Above. 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 Es sobre, el libro es sobre una chica que salvó el mundo. Ajá. O trata de una chica que salvó el mundo. Sí, ese era el anterior. Correcto. Ajá. Trata o es acerca de... Excelente. The cup is above the fridge. El café está encima de la, la refri. La refri. Sobre. <risa> refri. Sobre. 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 A bobe. Esta página, eh, la ocupará así, que es el audio. Above. Above. The coffee above. is above the fridge. Okay. Y repetís. Coffee is above the French. The French. Uh, lo hace algo rápido. Next. Across. 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 Rene ran across the road. A través de. Mm -hmm. Rene. Corrió. Excellent. Corrió. René corrió al otro lado. Cruzando la que, el camino, la calle, ¿qué? Uh -huh. Cruzando el camino o a través del camino. Oh. Qué chivo es. <risa> Across the road. Easy. After. 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 Okay. Sí. Si algún día nos reunimos de tarde. No me vayan a decir good afternoon, teacher. Good afternoon. ¿Cómo se dice? Good afternoon. Good afternoon. Ok, oh my God. After breakfast, we are going to go shopping. We are going to go shopping after breakfast. Ajá. Ajá. Después del desayuno, ellos irán a, de compras. Oui. Nosotros, nosotros, iremos, nosotros de compras. iremos de compras. Perfecto. Nosotros iremos a comprar. Iremos. Vamos a ir. 
si ya vieron el futuro, se dice iremos cuando ocupas will. Will agrega esa probabilidad al verbo. I will buy, compraré. I am going to buy, yo voy a ir a comprar. Okay. <ríe> Más largo, ¿no? Bien. O sea que el, el will sería, solo aclarando esta duda, dale, dale. Eh, el will sería más probable que el going to. Lo opuesto. El will sería para algo más tardado. Más seguro. A ver, más, hecho, más adelante. Más, aclarar esto. Un día. Sí me gusta aclarar esto así. ¿Quién veía los picapiedras? Veía que decía en el, en el, el, el testamento, ¿no? Y decía last will. O sea, lo decía will. Voluntad, última voluntad. La palabra will por sí sola simboliza voluntad. Cuando, cuando querés, cuando tenés la voluntad de hacer algo, lo haces. Entonces sirve para planes a futuro, cosas que tal vez uh -huh. realices. En caso, si decís yo voy a ir a comer, ahí va ya, ya es la acción. Ya, ya es el going. Ya es going, going to eat, ok. I'm going to... Thank you. Ahí sí, aquí ya tenés el dinero. We are going to go shopping after breakfast. Hasta sabes cuándo lo vas a hacer, ¿ok? Against. Against. Phil Collins, against all odds. Ya está bien con este teacher, ¿ok? The shovel, the shovel is leaning against the wall. No. Sorry. El perro está viendo el gato y ya se va a matar. Sorry. The shovel is leaning against the wall. What is a shovel? A shovel? Shovel. This is This word is new oh. for me. The shovel is leaning against the wall. Shovel. Pala. 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 Shovel. Mm -hmm. Uy. Hay dos palabras que no han visto otra vez. Leaning. The devil is leaning against the wall. All I need is somebody to lean on. Eh, oh, eh, oh. Ah, la pala está en, en, de lado, ¿no? Apoyada. Inclinada. inclinada está apoyada. Apoyada against. Contra la Contra pared. La pared. Pared. Eh, ya. Yeah. <risa> <risa> anyway, the shovel is leaning against the wall. Está apoyada a la pared. Very good. Next. Along. 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 There is a beach along the river. There is a beach along the river. Uh -huh. A lo largo de... ¿Quién lo dijo, Patricia? A lo largo de... Río. Río. Del, del so, río. Hay una... There is a beach along the river. Hay una playa a lo largo del río. Very good. Uh -huh. Cierto. Río, no río. Ok. Dan Rivero, Padilón. Hey, there you go, Patricia. <laughs> among, among. 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 It's always nice to be among friends. Among friends. It's always nice to be among friends. It's always nice to be Estar entre amigos, no. Es among friends. Siempre es bueno estar entre amigos. Entre amigos. Ojo, eh, la palabra among and around Pueden llegar a confundirse con también between, en, between and among. Ahí está. Between, entre dos objetos. Around, rodeado sí. de objetos. Y among, entre. Como que yo te diga, where is Jesus? Where is Jesus? ¿Dónde está Jesús? Es decir, oh, está entre. En oh. todas partes. <risa> Mire, pero, y cuando veíamos lo de las ubicaciones de supermercados, tiendas y eso. Usábamos la otra. O sea, esta no la hubiéramos podido usar ahí. Sí, porque es muy perdido decirle a alguien. Ahí está entre... Es como que tenés una caja de juguetes y uno de los juguetes está entre. 
entre los demás, o sea, ahí está. Entre el montón. Ya, yeah, it's among the box, está entre la caja, entre la caja. Ya. Yeah. Ahí está, ¿verdad? Entonces, no es, no es un orden específico, es un revoltijo, ok. Around, yeah. veíamos, there is a Walgreens around the corner. Around the corner. Textual... Uh, hay un Walgreens alrededor de la esquina. Textualmente sería alrededor de la esquina, pero en buen español sería doblando la esquina. esquina. Dando... Ah, la esquina. Ah, okay. Walgreens, ¿qué es? Walgreens okay. son unas farmacias famosas en Estados Unidos. Walgreens. Ah, pues sí. ¿Mm? ¿Mm? Ojo, at. Y esta quiero que la entienda este? estrictamente como en... En, I bought my new shoes at Academy. Compré un, mis nuevos zapatos en la academia. En Academia. La, la tienda se llama Academy. Okay. Ah, I bought my new shoes at Academy. I bought my new shoes at, bueno, no puedo decir, creo yo, ¿verdad? Por publicidad. Ok. Mm. <laughs> um, si te digo, I'm at the bank. I'm at the bank. Estoy en el banco, pero te estoy contestando el teléfono. Es decir, que estoy usando el banco como punto de referencia. I'm at Metrocentro. Estoy en Metrocentro. ¿Dónde? Sepa, pero estoy en Metrocentro. Punto de referencia, ¿ok? Uh -huh. Si te digo, I'm in, um, yeah, I'm in the bank. Sigo diciendo, estoy en el banco. Se entiende que es dentro del banco. Pero, si aún no te entienden, tendrías que decir, I'm inside the bank. Estoy adentro del banco. ¿Ya? Ojo con en la el... hora no se ocupa eso. ¿Perdón, Dani? Como en la hora. Now. Oh, I'm in the bank now. Yes, right now. Right now. I'm in the bank right now. Para ser aún más explícito, más específico. No, okay. se me suena. Uh -huh. No, pero cuando, por ejemplo, se, se dice como una cita en la que se dice la hora at 6 p.m. Oh, perfecto, Dani. Sí, esa preposición se ocupa con el tiempo también. At 6 p.m., a las. Uh, I wake up, Dani, I wake up at about, hoy, at about, dos preposiciones juntas. At about 6.30 a.m. I wake up at about 6.30 a.m. Me levanto alrededor de las seis y media. At about, at about. Había, había escuchado eso en I walk, I walk, I walk. ¿Cómo wake es? Levantar, walk up. Wake up. At 6 p.m. Bueno, algo así va. Uh -huh. El ejemplo, pero... At about. Puedes ocupar around. Ok, chicos. Les voy a enviar esto ahorita para que ustedes lo puedan seguir estudiando. Son muchas preposiciones, son 50. ¿De las cuántas eran? 150, dijeron, ¿verdad? Ok, recuerden que le pueden dar play acá. Escuchen y repitan, escuchen y repitan. Okay. It's very important, ¿ok? Ok, I'll see you tomorrow. Bye, bye. Thank you. Bye, bye.